Foi a como eu disse, mas é agora, mas é agora, ter o Lula por aí, que se tornamos a foda para o pagar. E a fecha da foda é a Lula, por isso que eu disse que eu dei a Lula, que é belíssima, ou se não se está a ver ali como é que você vai ter esse tubo de linha, não? Ou é a Lula, que é o melhor, 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 que é o melhor,
vi har fått denne spinnvillige grunnlovet vår, som møtes mennene i Stortinget i et fast tid. Det er nemlig kommet et forslag om at man skal revidere ordlyden i paragraf 50. Og hvis du ikke er helt sikre på paragrafen i grunnen, så kan jeg si at i paragraf 50 så regnes det opp hvem som er borgere av Norge. Det vil si hvem som har stemmerett. Og forslaget som har kommet inn, det er at man skal legge til et begrep. Man skal i oppregningen av de som skal stemme, skal man legge til av hamskjøp. Grunnen til det er jo veldig viktig. Det er rett og slett for å virkelig banke inn og understreke at borgere av Norge, det er ikke en kvinne. Samtidig har man begynt å få en slags vag helsid for at kvinner i Norge med vilje skal misforstå og kreve denne stemmeretten. Og det kan man selvfølgelig ta. Så disse menneskene, de tar og møtes. Samtidig må vi i 2020 sette oss inn i tankesettet til en mann på 1818-tallet. Det er veldig bra. Og vi må forstå at denne diskusjonen vi skal ha, det er rett og slett en teoretisk diskusjon. Det er egentlig ikke en realitet. For tanken på at deres døtre, at deres mødre, at deres søstre, at deres kvinner skal reise seg opp og kreve noe som helst at de skal kreve stemmerett, det er altså så fjernt. Men samtidig så har de begynt å sove litt om det i natten. Kanskje så hører de ekoet fra 1795, da Mary Wollstonecraft, den store britiske feministen, drar gjennom Skandinavia på en sånn lystreise, tre år etter at hun har gitt ut den store klassikeren forsvar for kvinners rettigheter. Kanskje de har hørt rykte om dette her? Eller kanskje de har hørt om Olympe de Gors, den store revolusjonære kvinneskikkelsen i den franske revolusjonen, som skriver kvinnerettighetene, og som lager dette her veldig fengende mot noe. Hvis kvinnen har lov til å tre opp på skaffotte, så har hun også lov til å tre opp på talerstolen. Det er fint. Jeg tror noen år så måtte også bli gårs gå på skaffotte, og ble ikke rutinert, men det er en fin tanke. Eller så er det kanskje. Kanskje de tenker litt på Norges første feminist, Ludvig Holberg. Den gjorde litt av det jeg gikk opp. Som har forklart flere ganger om hvor urferdig han mener dette her med kvinn og mann og forskjellene er. Han sier at ok, greit. Vi kan tenke oss at menn er sterkere enn kvinner rent fysisk, og dere kan mase så mye dere vil om at man skal følge kjønnes natur, men hvis vi skal følge dette ut i logiske ende, så kan vi tenke oss slik at da er det kvinner som passer til å tegne husene, og så er det menn, de som skryter av denne kroppsstyrken sin, så får murer de opp. Hvis A, fordi hun er en kvinne, fordi hun går i kjørt. Hvorfor skal hun da bli dømt til å spinne? Hva med B, som er en narr, en drukken bolt og en fant? Skal han da, fordi han går med bukser, straks bli mester og tanker her? Altså, dette her var ikke riktig sitert. Nå har dere sånn enkelt da skal jeg ikke nøye det. Men... Men det sier allerede at Ludvig Kåkberg hadde i 1750-tallet lagt ned at det er en urferdighet som gjelder hvordan man behandler menn og kvinner. Jeg tar det rolig. Når mennene haster inn på Stortinget i salen, når de får satt seg ned, når de får røyka sigarettene sine, så senker de seg. Forslaget om å legge til å forandre ordlyden i paragraf 50 til av mannskjønn blir stemt ned. Fordi alle forstår at dette her er så utrolig. Man vet 
at kvinners plass er hjemme, det er banket så hardt ned i samfunnsstrukturene, at det er selvsagt at kvinner ikke skal få stemme ditt. Nå sier vi i 2020 at mennene i 1818 ikke forsto hva de hadde satt i gang. De gikk på samme feil som de fleste kolonihærer og enhørsikre har gjort gjennom historien. De tror at kampen for frihet og selvbestemmelse er noe som kan fremmes. De forstår ikke disse mennene i 1818 at de er sandstekkene som fortvilt forsøker å holde igjen flommen de selv har startet. Da skal du takke. Året er 1814, og norske kvinner har tenkt å finne opp seg selv på nytt. Når jeg skal snakke om feminisme i norsk kunst, så må vi også snakke om hvor det startet. Og jeg kunne ikke ha stått her og snakket om feminisme i norsk kunst, hvis det ikke hadde vært på oss da. Ambrosia, Harriet, Kitty, Camilla og Odin. Dette er Norges første profesjonelle maleri. Den heter Åsta Hansen. Og på 1850-tallet så klarer hun å livbære seg av sine fortelling. Her ser du et selvfølgelig, hvor hun har malt seg selv med stafeli, hvor hun har malt seg selv med pensel, og det viser at dette er en kvinne som har valgt seg et yrke som hun har stått på. Dette her går så bra at dette maleriet av farene hennes fra 1853 blir valgt ut til å representere Norge på verdensutstillingen i Paris. Når man ser på maleriene hennes, så ser man jo at de er forholdsvis konservative. De prøver jo å revisjonere maletradisjonen, men på mange måter så trenger de ikke å gjøre det. Fordi de revisjonerer ikke bare i å være seg selv. Etter hvert så blir hun også den første kvinnen som tar del i den offentlige debatten i Norge om kvinners rettigheter. Og jeg siterer, den her er den veiste da. Jo mer håpløs man føler på undertrykkelsen, jo større nydelse er det å gå i fram, like imot maktudyre og slå det rett i ansiktet og si nå er din tid for din. Hun blir kjent som en rød strømpe. Dette her er et statue av Gustav Vigland. Vi ser kanskje litt hvordan bildet blir med oss da, Hansen. Det er ganske fantastisk. Hun blir også kjent som oss da med terapien. Jeg vet ikke hva det er med terapien. Dette her er da Norges første profesjonelle skulpturer, kvinnelige skulptør. En ting er å være en maler. Du trenger en stafferi, du trenger noen pensler, du trenger en palett, men du kan gjøre det inne, du kan gjøre det hjemme. En annen ting er å være en skulptør på siste del av den dag. Skulptur blir sett på noe man gjør når det er mann. Du må håndtere tomme materialer, du må håndtere masser, og i tillegg så, hvordan skal vi få det til med denne flestrakten man gikk rundt i? Ikke nok med at hun jobbet med skulptur. Ambrosia fra Bergen nektet også å ha assistenter. Hun jobbet kun med marmer. Hun gjorde alt alene, og hun tok av seg kjøpte og jobbet i sykkelbuksene sine. Jeg ser det bildet. Det er fantastisk. Villa Morotte Tønnesen mot denne gigantiske Jesedalstaten. Dette er et utkast som gjorde til skulptur til minne om Camilla Kollett. 
Also ist dann hier mit dem Holger, der ein Tredje ist durchgegangen in der Norsk Kunst- und Kulturhistorie, wenn wir kommen wieder kommen. Man ser jo en tegning der da hos da hans den. Og det vises jo hvor mye denne kvinnen har lagt, både som forbilde, men også i forhold til kvinnekampen. Hun gir ut Amtmanns døtre, hvor hun beskriver følgende av tvangsekteskap, og hvor hun beskriver kvinners forsøk på å finne sin egen kjent. Det er så lett å si i dag. Det var så det blir som en av dag. Så kommer jeg en lille person. Med kvinnelige kunstnere. Her har vi Harriet Bakke. Det er så deilig med å snakke om kunstnere på 1880 og 1890-tallet. Det er at dette med livet er så lite. At alle kjente alle. Og de brukte hverandre som veldig hele tiden. Her ser du Eilert Petersen som har malt sine minne og kollega Harriet Bakke. Og du kan Føle hva slags respekt han har gjort det med. Her ser du øynene. Og her ser du kanskje de vakreste motiverte hendene i norsk kunsthistorie. Og det er disse hendene hun bruker til å lage kanskje en av de mest avanserte koloritene i norsk malerhistorie. Hun fokuserer på interiører på det som tradisjonelt har vært kvinnens arena. Samtidig som hun bruker grep som hun har vært i Frankrike. Fargen, lys, inntrykk som er hentet fra impressionisme og de store vanskapsmålingene. Dette er Kitty, skjer da. Hun innte har et bakke. De dro til Paris hvert år og bodde sammen halve året etter de blir gamle. Her er en alt av bakke. Og Kitty Kjella, som da var søsteren til Alexander Kjella, hun var så talentfull at selv faren hennes sa at greit, du skal få lov til å holde på med dette med de nye tingene dine. Men når hun etter hvert begynner å kreve at dette skal bli ikke kjennes, så sier han nei, nei, det er ikke noe kvinner å gjøre. Det tror han så selv er. Han skudde, av tiden man har gudet berømmelse, han skudde så plutselig bak på døra. Og han sier at hvis de natter, hvis Kitty Kjella ikke får gå på akademiet, da er det et stort tap for Norge og for oss alle. Og når gudene står på døde, da må du rett og slett følge etter. Så Kjella ender opp med å bli kanskje en av de absolutt beste landskapskildene vi har i Norge. Men hun velger seg ikke fjoler og fjell. Hun velger seg dette i lyst det grå landskapet på jæren som blir hendet kjønner. Så har vi Boda. Få kvinner i norsk kunsthistorie som har blitt så mytomsvennet som Boda, Udrogstein, Bohem Rønning, Atto Gram, Lykla Gorme Krog og hele sitt privatliv brettet ut av jeger. Men noen ganger så føler jeg at vi glemmer maleren noe der. Og jeg har aldri helt forstått hvorfor ikke noen av maleriene hennes er blitt større og mer anerkjent. Se på dette. Det er et fantastisk maleri. En abonnement på Aftenposten. Her ser du datteren som tar og klipper opp den konservative Aftenposten. Se på lyset, se på fakten, se på komposisjonen. Det er utrolig moderne. Og det er moderne i valg av motiv ved å løfte opp barn, ved å løfte opp sitt eget liv. Når en kvinne er bare inn og er mor, så gjør hun også noe helt revolusjonært. Og for å liksom bare slutte sikken, her ser du Oda Krog, som har malt Åsa Halsted. Den første profesjonelle norske kunstmaler, mat, og den nye generasjonen kunstmaler. Dette er et bilde som gjør det sånn at vår frihet alltid er en annens frihetskap. En annen ting. Det er ikke veldig dårlig. Bildet av kvinnen, nå skal vi gå litt bort her. 
er lagt tonen. Det er lagt tonen. Fordi det som også skjer, at den 80- og 90-tallet er også at bildet av kvinnen blir forandret. Vi får en ny måte å se moderne kvinner på. Dette her er kanskje et av de mest ikoniske maleriene vi har i norsk kunsthistorie. Dette er Oda, Mal, Kristian Krog. Det er Oda som jeg pratet om. Her ser du den stå, og titter rett på oss, og blir selve bildet på en moderne kvinne. Vi har også daglig at det har vært munk, som viser oss at den moderne kvinnen vil feste, vil leve, vil puste akkurat som en mann. Og så har vi dette utrolig underskapende bilde av Kalle Løken, hvor du ser Cecilie Thorsen Krog, Norges første kvinnelige universitetsstudent, som har blitt malt. Og her ser vi en kvinne som gransker maleren, som gransker henne. Det dette her gjør, det er grunnen til at jeg viser ut dette, det er at jeg mener at undertrykking også er resultatet av en akutt mangel på fantasi. Kvinner som da må leve i et parallelt liv, parallelt samfunn med menn, kvinner som er umyndig gjort. Jeg vil minne på at frem til 1888 så er kvinnen umyndig. Prøv å forestille dere det. Forestille dere at dere aldri blir 18 år. Forestille dere at dere har en sønn som blir voksen, mens du, hans mor, alltid vil være et barn. Frem til denne nye generasjonen, så hadde vi ikke fantasi nok til å se kvinnen i en annen rolle. Vi hadde ikke bildet av denne nye kvinnen. Kvinner hadde ikke bildet av seg selv. Og vi var rett og slett på den veldig ytterste kanten av fantasi. Og det er derfor vi trenger en kunstner. For gjennom kunsten så utvides fantasien vår. Vi får nye bilder, og vi begynner å tenke ja. Den moderne kvinnen ser ut som Oda. Den moderne kvinnen ser ut som Cecilie. Den moderne kvinnen tenker som Nora, og hun lever, og hun puster, og hun drikker, og hun får nok, og hun går. Kan dere tenke det? Hva slags vokse smerter det har vært i fantasien mellom 1814 til 1890? Kan dere tenke det? Kunsten har gjennom, eller fantasien har gjennom kunsten gitt oss et bilde av hva du vil si å være med i det. Kunsten har gitt oss et bilde av at vi har et vakkert land. Kunsten har gitt oss et bilde av at vi kan være innad i det. Og kunsten har gitt oss et bilde av kvinnen som et helt menneske. I 1913 så var kvinnen stemt litt. Bare New Zealand, Australia og Finland er før oss. Men samtidig så kjører man. Husmål kommer inn. Fra 1950 så får vi det som kaller husmoriseringen, er det et ord. Man får et veldig klart bilde av hva kvinne er, og hva man er. Dette er så veldig koselig da. Og så har vi også en Teresa Hager. Gir oss en nytt bilde. Det er ikke like koselig. Sånn. Og sånn. Men, i denne tiden så har vi noen få som tar for seg kvinnelivet og tøller eksplisitt, slik som Elsa Hagen. Men vi har også Anna Ryggen. Det går ikke Anna Ryggen å snakke om det, det er ikke noe å snakke om Anna Ryggen. Anna Ryggen er et så underlig fugl. Altså det å passere henne i kunsthistorien er veldig, veldig interessant, fordi for det første så nekter hun å la seg passere. Dette er en kvinne som lever og ånder som får kunst. At hun flytter i en liten hytte med mannen sin, og vi har ikke elektrisitet fra 1949, fordi hun vil ha råd til å jobbe med denne kunsten. Hun begynner med maleri, men går etter hvert over tekstil. Hun finner ut at det er hennes uttrykk. Tekstil, kan jeg si med en gang, er noe som ikke har blitt veldig anerkjent i den mannsdominerte kunsten. 
Elisabeth Harp, som jeg skal komme videre til. Hun sa at når hun startet på Kunstantverksskolen, så måtte hun stemme ta meg av rektor. Og han sa at det er bare 2 prosent av dere som kommer til å lykkes. Derfor er jeg så glad for dere på tekstilien. Vi da kommer til å bli så mange vakre gjenger rundt omkring i Norge. Anna-Lina nektet å se på sine verk bare som tekster. Som dekorasjon. Hun sier at dette her er et helt kunstverk. Dette her er ikke jeg som vever etter andre skartonger. Dette her er min egen komposisjon. Og jeg bruker veven som en maler vil ha brukt. Maling. Hun farger alt selv. Altså, dette er helt fantastisk. Hun er mest kjent for potteblå, hvis det kommer til dette her. Som er en sånn blåfarge som hun er mye av dette, som er lagt i et par uli, for eksempel. Det er utrolig lang avhandling, men det må folk helt viktig. Så alt, helt sin liv, som hun tar også hendene fra søvete sine, alt har gått gjennom handling. Hun var ekstremt politisk. Men hun tok også opp disse spørsmålene som vanlig ser litt utrysett i kusten, som jeg var innom Oda Kråg. Dette er noe mye på alt. Jeg ser en mor skjelte, som handler om sjokken av de mor. Hun begynner her, påkledd, og kommer sårbar ut på den andre siden. Hun snakker om denne voldsomme kjærligheten som er sånn knusende. Dette er et politisk teppe hun gjorde i 1938. Det her handler om Lisbeth Herman, en tysk motstandskriger som ble satt i fengsel i Tyskland. Hun er akkurat ditt mor, og for å klage henne så tar hun og setter en del i selve medisinen, så hun hører at det er en kropp. Og så, som du ser her, her er bønnen, og her er hun støtt en tom, og så blir hun løpt. Dette her er en motstandsbygning. Samme er dette. 6. oktober 1942, eller 1941. Her ser du Henrik Levitsch, som var teaterdirektør på teatret i Trøndelag, som ble skutt av Tyskland. Du ser konen, som er sånn en piano på det her oppe. Du ser Knut Hansen fly over med en svart dødsbrun. Og så ser du Vincent Churchill og familien i ryggen, som drømmer om å flykte videre. Da ser jeg, du må få slått fast i dyret sitt. Akkurat som hun ikke helt klarer å la være i Norge. Og drømmer om Norge og hennes småbruk la være i verden. Det som også skjer med Lien, det er jo at kvinnen får en ny rolle. Fordi det å være kusmål er et overskyldsprosjekt. Og med en gang samfunnet blir sett sånn under stress, så må kvinner ta på seg det som før har vært betenkelige oppgaver. Her ser du den norske marines kvinnekorps i England. Det er et fantastisk bilde. Som viser at til og med kvinner er vurdert sendt i krigen, eller jobber rundt krigen. Fordi når man kommer helt i bruns i desperasjon, spiller det ikke så stor rolle om du er i krigen. Etter krigen så går kvinner selvfølgelig tilbake. Og vi husker det. Men fru er sånn, ikke sant? Og vi tror at kanskje ikke det er en gud i en natur som sier at jeg skal være her hjemme og stelle meg med barn. Samtidig så kjører han av for han vil. Husmors yrke har blitt profesjonalisert. Han får husmorsskoler. Og disse husmorsskolene, de forsøker å løfte statusen til husmor. De sier at de skal være stolt av å være husmor. Husmor er et yrke. Det skal ha yrkestolthet. Og meningen er selvfølgelig å løfte opp spilleten, ikke sant? For at du føler deg stolt. Men det som virkelig skjer, det er at det blir seg enorm misnøye. For hvis det er et yrke, hvorfor får ikke jeg med hvert? Hvorfor er det bare mange som får penger? Og man begynner å sette spørsmålstegn rundt hva en husmor er. Det fører til til og med at man blir for i mødrullet, det som skjer at det skal bli barnetrygt. Og utover sist i dag, så blir dette her grunnlaget for det vi skal komme til nå. Her ser du Bøvik i sirene som går løs på husmål. 
og sier at husene er en samfunnsmest privilegiert gruppe, det er den mest utbyttet av samfunnsgrupper, husene er vår tids slaver, og det viser hvor mye kamp det var rundt dette her. Hva er en husmor, og hvordan skal dette passe? Så kommer vi til det lange sittetallet. Det er det jeg gleder til. Så tingene er at det lange sittetallet, det er ikke jeg som har funnet på det her, det lange sittetallet er det man kaller det i politisk idéhistorie. Fordi politiske ting man finner med sittetallet ble gjerne innført på 1960-tallet, og gjennomført det på 1980-tallet. Så man strekker det litt gjennom hva, ikke sant? Det lange sittetallet er preget av disse frøene som har blitt sånt frem til nå, som jeg har vært inne på. Det er preget av politisk engasjement, og kvinnebevegelsen blir mer organisert. Man får blant annet kvinnefronten, som jeg har tatt fram her, fordi det er mange av disse kunstnerne jeg skal snakke om, som er så aktive i kvinnefronten. Og når jeg begynte å bla rundt i dette arkivmaterialet til kvinnefronten, for det er utrolig morsomt litt, så utrolig mye gøy. Altså disse plakatene, disse fanene for en kreativitet, altså jeg er helt frelst. Og i tillegg til at denne her er voldsomme politiske oppfåkningen, så får man også en lysning i 1974 som heter Kvinneliv og hverdagsliv. Her ser du Monika Sjø som er Galgen og Birch. Du ser Anne Kjødal og Gård i Hallenberg, altså to svenske kunstnere. Og videre. Og Cecilie Skanke skriver der i dagbladet. For mange er kvinneliv og hverdagsliv et sjokkartet opplevelse. Hvorfor har vi ikke sett sånn som dette før? Her kan være en sann og virkelig kvinneverden som ingen har sett i en utstillingslokale noen gang. Sissel Påsen skriver, vi har på første gang fått en ny type utstilling i Norge av kvinner for kvinner. Det som vil da skje, det er at mange av disse kunstnerne som er aktive i denne perioden, de er blitt glemt. Men, nå, i de siste årene, så har det vært en enorm gjennomtagelse av mange av disse kunstnernavnene. Og mange av disse kunstnerne har da fått utspillinger som har åpnet opp for nye generasjoner, inkludert meg. Tenk deg, får man noen av disse kunstnerne som på en måte har fått nytt momentum nå? Selvfølgelig har vi Sissel Påske. Sissel Påske begynte ganske trist. Hun startet på kunst- og motorhøyskolen, men ble tvunget til å slutte, tvunget til å slutte, etter tre måneder, fordi hun var gravid. Dette her var i 1956. Tanken på å være gravid og kunstner var altså så vanskelig å få sammen at hun ble lett til å slutte. Etter et par år, så kommer hun tilbake i kunstlivet. Og hun gjør så mye forskjellig. Hun har et så vitt spekter av et kunstnisk uttrykk, at det har tatt 40 år for oss andre å ta det igjen. Jeg sa jo at jeg har rettet mye informasjon fra denne utstillingen, som heter «Hold stene og sort fast på greier din». Det er hentet av et verk av Sissel Påske. En tegning, abstrakte framstillinger av en kvinnelig verdene. Fra det indre arkiv er det sendt ut. I tillegg så jobbet hun med skulptur, og vi har også ansett som nesten vært en av de største popkunstene. Dette er en brennt fysisk skulptur. Lagd i 1966, i 1987, lagd i klass på Hunder Stilmisch Merch, som har blitt et hovedverk i popkunsten. Det er ganske tydelig at det ikke er hentet opp hun som gjorde det før. I tillegg til det, så jobbet hun også med smykkekunst, en vanlig kunst. Hun sang, hun jobbet med jazz sammen med Tom Schell og Jan Kavarik. Hun vil tegne illustrasjoner til poesi-utgavene til Jan Lindholm. 
som har overlatt. Men 1980 så døde 43 år gammel av en søster. Tre år etterpå så kom det nye hovedstandverket om norsk kysthistorie ut til sin påske. Så man kan så tydelig se at det er ikke gang lett. Men for ingen ekologer i noen av bransjelandene sakte men sikkert så forsvinner. Og i 2016 så åpner Samtidskrivsmuseet den høye prospektet. Og det sier at det var så vanskelig å finne denne kunsten som skulle se ut. Så til slutt så ringte vi som da kjørte dødsbord etter noen til Samtidskrivsmuseet. Så tok de å rette seg inn i det. Og det ble altså en publikumsuksess i Lyra. En fantastisk kunst. Fra Siri Aulan, som jobbet bl.a. med kunstgruppa Gras, som er en sånn politisk kunstgruppe, fikk han hele tiden en tanke om skulptur, som noen som ville jobbe med arkitektur. Hun fikk en del utsynkningsoppgaver, hun hadde en kul suksess for utstilling på kunstnerens hus, men dessverre så har alle kunstbøkene forsvunnet til å bli tødelagt. Og Siri Aulan, som var en ganske sånn banebrytmodernist. Hun forsvinner også ut av kunstsuggen. Det er først når man lager denne og strenger fast i greier at Elin Mugås og Elise Storsvenn får takke i dokumentasjonen av dette her. Og de overviser Siri Aulan til å gjøre et av verket sin på nytt. Altså, lagt på nytt etter kunstnerens tegninger. Dette her fulgte egentlig hele over i salen på kunstnernes hus. Og folk kunne gå med på denne her. Og dette verken som er laget av sånne industrier. Det ble sendt med Nesia til land som Norges bidrag i 2017. Her ser dere det som er herlig. Og vi finner igjen verken en dokumentasjon. Du ser hvordan det blir brukt. Og hvordan vi lever i samfunnet. Elisabeth Herre. Åh, jeg har tegnet det. Elisabeth Herre. En tredje stor stemme som har fått en renaissance. Hun er en tekstilkunstner. Og hun var den som fikk høre at bare 2 prosent kommer til å trykkes. Og hun var med også å bruke tekstil og fast på testiden på nye måter, og finne nye måter å utvikle det på. Mange av verkene samler om igjen den kvinnelige erfaringen. Hun lager et verk som heter Frustrasjonsteppe, der hun er alene med sin nyfødte sønn. Hun føler seg isolert, og du ser også hva det står. Hus, mat, barn, rent, alene, alene. Det er lagt av blant annet er det veldig biter av pleieposer, søppeposer, og at man har fått bilde av den her tvangstreien som hun følte på at kvinner hadde barn. Hun begynner altså å jobbe veldig aktivt, men også finne ut hva er selve naturaliteten til tekstilen i motsetning til kanskje Anna Rynken, som brukte å lage bilder som hun som bruker selve materialet. Så det jeg ser her føler jeg selv at hun begynte å finne ut hvordan hun kunne jobbe med til stil på en ny måte. Jeg ser det at det er ingen på en utstilling som heter Halvparten, som er lagt i 1975. Det blir helt bakkers der. Det er ganske så mektig og stort. Og det er bare laget av syntetiske materialer for å speile det syntetiske i Dolpa. I 2005 var det en stor utstilling på Kristall Oslo. Her er det en fane. Så deilig det er en fane. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere lager og jobber med fane. Det var en kunstkritikk jeg visste at en fane, det har jo en fjerde dimensjon. Det beveger seg jo så i luften. Her ser du mitt i den mest turbo-kapitalistiske delen av Oslo, Pjellvilla, så henger det her fem meter med rød 
plan mot strid för att det är in. Här ser det verk som också bevisst blir planen hvor hun jobbet med å kjøre makre sirkestoff som hun fikk svigersønnen sitt å skyte på når hun skjønner i vei. Det er helt vilt her. Det er sånn litt trolig, rett og slett. Og med Isabel Harr, så tenker jeg bare også å gå inn om dette her med ny materialitet, nemlig tekstil. Fordi på 1970-tallet så får vi også disse nye tekstilkunstnerne som løfter opp dette her. Vi har sett på Bodhi Kappen, laget et veldig viktig verk, som heter direktørens 100-årsdag. Det er i Arrington, etter han er rikken, kan man si. Du ser direktøren med disse her utrolig lange huvene i fingrene, med kroppen i fingrene. Disse dresskledde mennene satt opp mot disse usynlige kvinnene. Og så ser vi fram til at de som titter. Dette var ikke her, en ny renesanse for noen år siden, når det ble vist på kunstnerforbundet på nytt i en sånn jubileumsutstilling for tekstilkunstnerne. Dette er søndag ettermiddag, det er fra 1972. Det forestiller Hedde Seil og hans mann, kaller det. Hun sier at når det ble vist på høstutstillingen, så ble det ganske mye oppstuss, fordi kommunen av dem var så begeistret på fargene. Og de stod klappet på kalles edre deler veldig lenge. Og de var veldig skyldre for hvordan bildene kom til å se ut. Men det viser jo litt denne her nye, fine følelsen rundt det å være et par, samling, seksualitet, det var en litt sånn ny ung ånd som har kommet inn i tekstilkunsten. Hun lager også dette, hva skjer stedt? Så det er veldig, veldig viktig prosjekt. Hun sa at fra hun fikk utstillingen til hun skulle spille ut. Ofte er det slik at når det er kunstner så får du en utstilling flere år før du skal spille ut. Så bestemte hun seg for å leve på ett teppe. Hun skulle ikke røre ut, hun skulle se hvor langt det ble på disse to årene. Og så skulle det hete noe kjent spets, fordi det skulle være like dyr som en kjent spets. Og med det så skulle hun også vise verdien av disse kvinnene av vårt verden som vi alltid har sett på. Tid, som er lagt inn i det her, og kjærlighet, som alltid har lagt inn i det her. I Fulevang, som også skjønte henne. Hun er med, og så får hun en helt ny materialitet i bilen til det. Den har jo mye influens fra Polen, og jobber med andre materialer. Kanskje de mer tradisjonelle er bomull og gull. De jobber her med en sånn sisal lærertråd. Og dette er et verk som kanskje er eksplisitt politisk enn jeg har gjort, mot omskjæring. Men samtidig så ser jeg at man kan jo ha vært vanskelig å få tak i disse bildene. Dette som heter Hundra, hvor du ser halene henger med, ikke sant? Fri form, en helt ny tanke rundt hva en del kan være, og hva en fint skal eksplodere i hvilke andre tanke. Kropp, ekteskap og seksualitet, gleder dere til denne. Vi kan jo ikke snakke om feminisme i norsk kunst uten å nevne dette maleriet av Kristian Klogg. Albertine. Det her er jo... Det her er jo kanskje det beste bildet på dobbelt moral. Som før var rundt dette her med seksualitet og kvinner. Altså... Nå skal jeg bare ha et, ja. Ja, skal vi se her. I, altså, i 1880, så var det tusen prostituerte i Kristianet. Det bodde ti tusen mennesker der. Tusen av de ti tusen var prostituerte. Samtidig så mente man at kvinner ikke hadde et seksualitet. 
i 1887. Så det var liksom en slegen på gynekologen hos Kanisner. Og han kunne si at det var bare 10 prosent av kvinner som eide seksuelle følelser. For det visste han i sin egenskap som kvinnelege. Samtidig så tok da mennene igjen ganske hardt på sin del, siden de da hadde det enorme tilbudet av prostituerte. Når det er tusen prostituerte, og hvis man tenker tilbud og etterspørsel, så betyr det også at det er et ganske stort marked for disse prostituerte. Så det vil si at det var disse veldig moralske menneskene, mennene som mente veldig mye om kvinnelig seksualitet, også brukte tjenestene til disse kvinnene nede i bygga. Hvis det er klok, vil jeg hente fram denne dagen moral. Ja, men jeg setter et fokus på at det fantes offentlige modeller i Norge. At politiet drev tvangsundersøkte de prostituerte. Han hadde av Martine, som var en dobbeltutgivelse. Det var et maleri og en bok, bare for å være helt sikker på at det gikk gjennom. Og her ser vi av Martine som skal inn i politilegen, og det er en hjerteskjerne historie om hvordan man blir våpnet, og det ender opp at man blir prostituert, og ikke har noen vei ut av dette her. Dette blir sensuert. Dette her blir tatt inn av disse høye mennene som mener at det er usedelig. Og det fører til Albertine-toget. Altså 4000 mennesker møtes 16. januar i Kristiania og tenker tog mot sensureringen av dette her. Og det viser at noe er i her i kvitt. I 1909 hadde man en skjønnsvislov som sa at hvis en part i ekteskapet nekter den andre parten sex over en periode, så var det grunn til å ta et skyssel. Det gjorde at kvinner mistet det siste våpenet de hadde mot uønsket graviditet og diverse kjøsutdommer som mennene da kunne påføre. Katja Anke Meldig, superkvinne. Hun går ut, og hun sier i 1913 i et ganske beryktet forlag, en greit. Nå har vi hunget, og det betyr at min kropp og mitt barn i min mage er ikke lenger mannens eiendom. Det betyr at jeg nå har rett til å bestemme over min egen kropp. Og hvis dere nekter å lære oss om prevensjon, det er faktisk forbudt å reklamere om prevensjon fra noen kyssel, så er abort den eneste løsningen. 1930. Det er jo helt utrolig at dette fortsatt er like grønnbart i 1977. Utstillingen Samling åpner Bergen. Det er gruppe 66 som står bak. Elspeth Ralf tar og syr fantastiske plansjer av tekstil. Det er rett og slett en samarbeid mellom medisinstudenter, unge medisinstudenter og kunstnere, og de forsøker å finne en måte kunsten kan vise og utdanne innenfor seksualkunnskap. De vil at det skal danses ut, de vil at det skal syes inn, de vil at det her skal bli noe man snakker om. Og dette her skal bli total med hjem, altså folk blir så sitte. Og jeg synes det er helt utrolig å tenke på at dette er 1977. Det er ikke så lenge siden, og det blir den største publikumsuseen på Bergens kunstberedning noensinne. Og den drar da på denne rundtur både i Oslo, på OS og til Troms og Trondheim, og det viser jo at dette her er fryktelig fremmørt. Og så må vi jo snakke til slutt om Henke Billesen. For når jeg nevner feminismen i norsk kunst på 70-tallet, så er det liksom bilde på norsk feminismus, det er bilde på det som leser. Og hun igjen, så er det liksom underlig ful. Det var ikke kunstutdanning. Det er helt selvlært. Kommer med en bakgrunn fra Østerrike, utrolig kontinental. Har bodd i et kunstnerkollektiv, fryktelig radikalt. Kommer til Norge med en performance som ikke var sånn fryktelig godt kjent. Vi hadde jo ikke skjert noe slett med Marco Lincoln. Det er fortsatt ikke så mange kvinner som holder på med dette her. Og så drar hun da til klubbskjøp og holder disse performancene sine. Hvor hun bruker sin egen kropp og maler seg inn med forskjellige 
væsker som hun på en klokksvæsker, og hun er naken, og det er stort sjov. Hun holder en performance hvor hun improviserer en tale om mennesker. Og hun sier til alle kvinner i publikum, kan dere hive opp tampongene deres? Gå og se. Hun holder en performance når hun er gravid. Kanskje er det ikke vanlig å se den gravide kroppen i kunsten selv i 2020. Og hun sier selv at hun hadde tenkt å gå ut og holde litt sånn fin liten skulptis. Men så kom hun selv ut, så begynte hun å skamme seg sånn. Så endte hun opp hyggen at hun hadde en samtale rundt hva det her er. Hvorfor føler hun skammen rundt det? Så hun sa til dette, kanskje ikke performance, hun kalte det virkelighetskunst. Bare for å vise sjokktaktikken her, det er ikke rart at media håper på dette og synes det var veldig interessant. Samtidig er det så fryktelig provokativt. Jeg husker Ludvig Nesse, jeg husker Ludvig Nesse og Bort Moskade. Så jeg husker så lite at jeg så på TV at noen kom med sånne rådige fostre. Det var ganske mye blod og kroppsvesker og ting der også. Så jeg vet ikke om jeg synes at dette er litt. Det er en sånn på en måte som ligger i tiden der, denne sjukkaklikken. En ting som også disse kvinnelige kunstnere har jobbet med, har sagt litt, det er å skrive en ny historie med kvinnelige kunstnere. For eksempel Geir Tindum har et veldig kjent verk som heter Usynlig borte, utrydde og tunne dager hvor hun tar kvinnelig kunstnere og så setter hun bilder av usynlig borte, utrydde og trude blomstrarter over i. Jeg ser det siste påske. Utryddet. Kåla Morrison Becky, meget kjent. Og slik forbeholder det. Og hele dette arkivet er da kjøpt inn på Nasjonalmuseet. Så hvis vi ser så går det an å gå inn på siden, og derfor kan vi se videre på disse. Fordi jeg har måttet gjort noen mye kunst, det som jeg har sagt ikke har hørt om. Så dette her er et pågående arbeid. I dag også, så har vi unge norske kunstere som jobber med det samme. Her ser vi noen kunststamsru, som gjorde et prosjekt nylig, hvor hun tok også gikk gjennom tangemkolleksjonen, altså denne samlingen som skal få et design om det, og hun tok også lagde keramiske fremstillinger av alle kvinnene som manglet i den samlingen. For eksempel. Og da kommer vi til siste del, nemlig arven av dette her. Hvordan fungerer, hvordan jobber i en generasjon? Er det bra? En av dem er at tekstilkunsten er noe som tas opp uten betenkeligheter. Her har du Elora Bacero, som jobber rundt en tekstil i disse her lysene, disse femrede lysene, tekstilene hennes, som har laget en video, som har farget i den. Jeg ser den akkurat litt om den med høy gå. Vi jobber mye med tyngre, mye litt. Det er stigelig. Hun sier selv også at hun har gått fra litt av denne ryggen, så da er det et rykker i blikk for henne. Du ser bare til å ha fortru, som bruker en nakel i kroppen sin. Helt selvfølgelig, i performance. Her er en performance som går på Vikans museet i 2017, og det er guidet folk rundt i Vikans i leilighet. Skitt i naken. Men selvskrevet performance tekst. Veldig sterkt. Jeg ser også dette fantastiske bildet her. Og hvis vi går helt til samtidig lyste, så har vi fortsatt med Maria Kossen. Den yngste, kanskje den yngste, og i hvert fall den yngste kvinnen som noensinne har kjøpt inn på Nasjonalmuseet. Så igjen, jobber med kropp. Helt naturlig. Og på mange måter, igjen forsøker vi å gi nye bilder av hva en kvinne kan være. Oppsmidding. Ja, et minutt, ja. Jeg har tenkt å bare gjøre det. 
nettelåg. For når jeg startet på kunstakademiet, så gjorde jeg det med bevissthet rundt at min feilmor ikke fikk gå på kunstskole. Selv om hun hadde talent, selv om hun hadde lyst, så fikk hun ikke lov. Og jeg synes jo det er så fascinerende. Fordi for meg så har aldri det vært et spørsmål om å ikke være kunstner fordi jeg er kvinne. Jeg husker at jeg også hadde spørsmål rundt det å begynne på kunstakademiet. Men de spørsmålene tror jeg er det med alle kunstnerter, uansett kjønn. Det handler om sikkerhet, og det handler om penger. Men det falt meg ikke engang inn at min intellekt og mine erfaringer var mindre verdt i kunsten fordi jeg var kvinne. Og den selvsikkerhet, det er en gave. Det er en gave jeg har fått av de kvinnene som jeg har presentert her. Og, som jeg sa, vil jeg nå si at jeg fikk jeg fikk en datter for et og et halvt år siden. Mitt ønske er at hun skal se på like stor som hun virkelighet når hun tenker tilbake til min tid som jeg får en uvirkelighet når jeg tenker tilbake på at mine mødre kjempet for selvbestemt abort, kjempet for barnehage, kjempet for likelønn. Det er like uvirkelig for meg som om at dere sitter og så på svart-hvitt TV og bare har det en kanal. Det virker som en annen her. Så, når min datter i på min alder, så håper jeg at hun skal ha like stor følelse av virkelighet når hun tenker på at bare 10 prosent av kunstene som har kjøpt inn i offentlige samlinger er kvinner. Og nå vet jeg ikke om det er noen som lager utstillinger, kjøper inn i samlinger som ser på. Hvis vi gjør det, det er mange fantastiske arkiv som venter på et hjem. Eva Lange sitt arkiv, Gitte Gæli sin arkiv, Erik Solkløving må finne seg på nytt. Så det er bare å sette i gang. Med det så avslutter vi.